हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन तो आज हम पढ़ेंगे नो कंसिड्रेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शंस के टॉपिक के बारे में तो फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कंसिड्रेशन के वैलिड होने के लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है वो पॉइंट्स कौन कौन से हमने पिछले वीडियो में चेक किए थे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन के रिलेटेड बाकी टॉपिक्स भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं आप प्ले में जाकर चेक कर सकते हैं तो आज कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे जिस केस में कंसिडरेशन ना होने पर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा राइट right? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो सबसे पहले लिखा है कि नो no कंसिडरेशन क्या सच में नो no कॉन्ट्रैक्ट होता है जी हाँ uh, माना जाता है कि जो कंसिडरेशन है वो वन ऑफ द इजेंशियल एलिमेंट्स है टू सपोर्ट अ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है कंसिडेशन का मतलब क्या है समथिंग इन रिटर्न या फिर क्विड प्रो क्यू एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड माना जाता है यानी कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता बट सेक्शन 25 कौन सा सेक्शन सेक्शन 25 कुछ एक्सेप्शन देता है जिसमें एक प्रॉमिस किया गया वो भी विदाउट कंसिडरेशन वो बिल्कुल वैलिड होगा और बाइंडिंग ऑन द पार्टीज होगा तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो एक्सेप्शन है कौन कौन से केसेस में जो है कंसिडरेशन जो है ना होने पर भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा सबसे पहला पॉइंट है अग्रीमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो इस केस में अगर हमारी कंसिड्रेशन अवेलेबल भी नहीं होती है तब भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा सच अग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिड्रेशन आर वैलिड इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड कुछ कंडीशन हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न या रजिस्टर्ड फॉर्म में होना चाहिए और वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन यानी कि कोई रिलेशनशिप के बेस्ड पर होना चाहिए वो एंड इट इज़ एंटर्ड बिटवीन पार्टीज हु आर इन नियर रिलेशन टू ईच अदर राइट सो ये कंडीशन के प्रेजेंट होने पर अगर कंसिड्रेशन नहीं भी है तब भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा राइट नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर वॉलेंट्री सर्विसेज अगर हमने कोई भी वॉलेंट्री सर्विस दी और उसके रिलेशन में हमें कंपनसेशन मिली यानी कि हमें कोई हमने कोई भी प्रॉमिस करके कोई काम नहीं किया बट स्टिल वी आर गेटिंग कंसिड्रेशन इन रिटर्न तब भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा अ प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिड्रेशन इज ऑल्सो वैलिड इफ प्रोमिस टू कंपनसेट होल्ली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज़ वॉलेंटायरली डन समथिंग यानी कि वॉलेंटायरली एक पर्सन ने कोई भी काम किया है अपनी मर्जी से डन समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेलेबल टू डू कोई लीगली हमारे ऊपर ऑब्लिकेशन थी कि अगर हाँ आ, हम इस ऐसी सिचुएशन में पड़े तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करना ही अच्छा रहेगा और हमें किसी ने कहा भी नहीं था राइट right? तो आ, इस, इसके एग्जाम्पल देखते हैं ए ने बी का पर्स फाइंड कर दिया राइट ए को बी का पर्स मिला और उसने उसे लौटा दिया तो ये जो ये जो थी वो लीगल ऑब्लिकेशन थी एक ही अगर कि अगर उसे कोई भी ऐसी लॉस्ट uh, चीज़ मिलती है इफ़ ही फाइंड एनी लॉस्ट थिंग तो उसे ओरिजिनल ओनर तक लेके जाने की जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो ए के ऊपर है राइट right? तो बी ने क्या प्रॉमिस किया कि वो फाइव थाउजेंड रुपीज़ देगा ए को इस काम के लिए तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड है अगर बी बाद में मुकर जाता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा उस केस में जो ए है उसे सू कर सकता है देन टाइम बार डेट टाइम बार डेट होता है जिस डेट को क्लेम किए हुए थ्री ईयर्स हो चुके हैं यानी कि क्लेम नहीं किया गया और थ्री ईयर्स का टाइम पीरियड जा चुका है सपोज आपका जो डेट था uh, आपका जो डेट था पेबल uh, था इन 2017 बट आपने 20 बट uh, जो आपका क्रेडिट था उसने 2020 तक आपसे पैसे मांगे ही नहीं अब 2017 से लेके 2020 तक थ्री ईयर्स हो चुके हैं राइट right? तो 2020 में अगर आपका क्रेडिटर आपके पास आता है और आपको केस कर आपके ऊपर केस कर देता है कि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो उस केस में जो लॉ है वो कहता है कि अब जो क्रेडिटर के राइट्स हैं सू करने के वो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं क्योंकि जो थ्री इयर्स का टाइम है वो ख़त्म हो गया है तो ये जो कंडीशनस हैं ये जो आ, चीज़ें हैं कि कितने टाइम पीरियड बाद एक डेट को टाइम बाद माना जाएगा वो लिमिटेशन एक्ट में गिवन है राइट सो अ डेट विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर थ्री इयर्स बिकम्स अ टाइम बार डेट सच प्रोमिस विदाउट कंसिड्रेशन और वैलिड इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड बट फिर भी अगर बाद में जो डेटर है वो क्रेडिटर को पे करने के लिए प्रोमिस कर देता है तो वो प्रोमिस फिर भी एनफोर्सेबल होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हैं कंडीशन uh, क्या है द प्रोमिस मेड इन राइटिंग द प्रोमिस और हिज अथोराइज एजेंट साइंस इट 
एंड डेट जो है वो टाइम बार्ड है एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर होगा ए था उसने बी को पैसे दिए फोर्टी थाउजेंड बट डेट था वो बार्ड हो गया लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि फोर्टी थाउजेंड जो थे सपोज ट्वेंटी सेवनटीन में रिटर्न करने थे बट ट्वेंटी ट्वेंटी तक जो ए था वो आया ही नहीं लेने राइट बट ए ने ए ओज बी ओके जो बी बी ने दिए थे ए को पैसे अब जो ए है उसका मन कर गया कि हाँ मैं पैसे लौटा ही देता हूँ तो ए ने ना रिटर्न डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे दिया कि मैं आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अपने आप से दूंगा वो डेट के बदले में तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है यानी कि चाहे वो डेट टाइम बार्ड हो चुका है फिर भी अगर ए दोबारा से पैसे वापस करने को मना करता है तो बी जो है उसे सू कर सकता है केस कर सकता है उसके ऊपर देन इन केस ऑफ एजेंसी एजेंसी यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है उस केस में अगर कंसिट्यूशन ना भी मूव हो फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर तब भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा ओके नो कंसिट्यूशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी कंप्लीटेड गिफ्ट कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में डोनर जो भी डोनी को गिफ्ट देगा और अगर वो बाद में मांगता है वापस कि हाँ मुझे तो कोई भी कंसिड्रेशन ही नहीं मिली रिटर्न तब भी जो डोनी है वो डोनर के ऊपर केस कर सकता है कि चाहे मेरे से कंसिड्रेशन नहीं मूव हुई तब भी मेरा जो गिफ्ट है वो बिल्कुल ही uh, मेरे मेरे पास लीगल राइट्स है टू हैव दैट गिफ्ट ये क्योंकि लॉ में मैंशन है द एबसेंस ऑफ कंसिड्रेशन शेल नॉट अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट एक्चुअली मेड बिटवीन डोनर एंड डोनी गिफ्ट जो है वो कम्प्लीट होना चाहिए ये नहीं है इन पार्ट्स गिफ्ट दे दिया आपने और If a person uh, gives certain property to another according to the provisions of Transfer of Property Act, he cannot subsequently demand property back on the ground that there was no consideration. यानी कि एक तरीके की example होगी कि अगर आपने एक बार property किसी के किसी के नाम पर register करवा दी है according to Transfer of Property Act, properly provisions भी follow की हैं. बाद में आप ये जो property है आप उसे मांग नहीं सकते ये कह के कि हाँ तुम्हारी तरफ से तो कोई consideration थी ही नहीं. Alright? तो कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में भी कंसिडरेशन uh, का मूव होना जरूरी नहीं सिक्स पॉइंट इज चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन वेयर द प्रोमिस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ प्रोमिस चेंजेस इस पोजिशन टू इज डेट्रीमेंट यानी कि कोई भी लाइबिलिटी uh, उठाता है अगर प्रोमिसी प्रोमिसर के कहने पर कि हाँ चाहे मैं कोई कंसिडरेशन भी नहीं दे रहा फिर भी मैं ये आपके कहने पर काम कर रहा हूँ तो उस केस में भी प्रोमिसी जो है वो uh, अपना काम करने के लाइबल होगा चाहे कंसिडरेशन ना हो राइट तो चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन का मतलब यही है इन केस ऑफ चैरिटीज अगर चैरिटीज दी गई हैं और यू आर क्लेमिंग दैम बैक आप डिमांड कर रहे हो उन्हें वापस तो नहीं आपका कोई भी हक बनता क्योंकि इन इन केसेस में जि, जिनको लॉ में स्पेशली मेंशन किया गया है राइट right? आप नहीं इन्हें आप लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं प्रोमिस कैन कंपेल द प्रोमिस टू फुलफिल हिज प्रोमिस Even if there is no consideration, promiser को अपना promise fulfill करना ही होगा चाहे consideration हो चाहे नहीं In case of charitable subscription, then we have the point of remission. A creditor can give up a part of his claim and doesn't require consideration for such agreement. Uh, अब suppose B ने A को पैसे देने थे all right? Uh, B ने फोर्टी थाउजेंड देना था बट क्रेडिटर क्रेडिटर कौन है इस केस में सी ए है राइट तो ए ने क्या बोला ए ने बोला कि बी अगर आप फोर्टी थाउजेंड अभी नहीं दे पा रहे हो तो आप सिर्फ मुझे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दे दीजिए अब जो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की अमाउंट है जो जो बी देने के लिए रेडी हो गया है और ए ने जो है वो फिफ्टीन थाउजेंड छोड़ दिए हैं उसके बदले में बी की तरफ से तो कोई कंसिड्रेशन नहीं आई राइट कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं दी गई कोई एक्स्ट्रा जो गुड्स थी वो रिटर्न नहीं की गई राइट तो उस केस में भी अगर क्रेडिटर खुद ही अपना पार्ट ऑफ मनी गिव अप कर देता है उस केस में भी कंसिड्रेशन नहीं चाहिए देन गारंटी के केस में गारंटी का केस क्या है गारंटर जो है वो गारंटी तो दे देता है उसके बदले में कुछ नहीं लेता यूजुअली यही होता है कि अगर जिसके लिए गारंटी ली जा रही है अगर वो पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है उस केस में गारंटर को फुलफिलमेंट करनी होती है उस मनी की सो अ गारंटी ऑल्सो डजन रिक्वायर एनी कंसिड्रेशन एंड इज़ इन फोर्सीबल If guarantor doesn't does any kind of default, all right? तो guarantee में भी consideration नहीं move होती but फिर भी अगर guarantor बाद में आ, मना कर देता है default को recognize करने में तो उसके ऊपर case किया जा सकता है और amount claim की जा सकती है guarantee की all right? So I hope आप सभी को ये जो points है वो clear हुए होंगे और आपको जो exceptions हैं to the 
पॉइंट ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वो क्लियर होंगे इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग